എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നല്ല സാരികൾ സിൽക്ക് സാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂട്ടിൻ്റെ ലിനൻ്റെ ഒക്കെ സാരികൾ എങ്ങനെ കഴുകാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ അതിനൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലിത് കഴുകിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാരി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഷാംപൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഏത് ഷാംപൂ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷാംപൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അധികം കെമിക്കലുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഷാംപൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഷാംപൂ ഈ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാരി എടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കഴുകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിനൻ്റെ ഒരു സാരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാരി ഞാനൊരു മൂന്നാല് തവണ കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴുകാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും ഇതുവരെ ചെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാരി ഇങ്ങനത്തെ സാരികൾ പട്ട് സാരി അതുപോലെ ലിനൻ്റെ ജൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സാരികൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊരു ഫ്ലീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ സാരികൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി റഫായിട്ട് മുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നീളത്തിൽ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് സാരി മൊത്തം ആ പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത ശേഷം വേണം സാരികളെ കഴുകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഭംഗിയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് ചുരുണ്ട് കൂടി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സൊക്കെ മുക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചുളിവുകൾ വീഴും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ചുളിവൊന്നും വീഴില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പട്ട് സാരിയൊക്കെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സാരി നമ്മൾ നേരത്തെ ഷാംപൂ വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സാരി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും മുക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ തിരിച്ചതിലേക്ക് ഇറക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സാരിയിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സോപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഷാംപൂ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷാംപൂ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഏതാണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും കാരണം അത്രയൊക്കെ മതി നമ്മുടെ സിൽക്ക് സാരിക്കും അതുപോലെ ജൂട്ടിൻ്റെ ലിനൻ്റെ ഒക്കെ സാരികൾക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കണം അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും സാരികളൊക്കെ തിരുമ്പും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തിരുമാറുണ്ട് തുണികൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി തിരുമാറുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കളർ ഇളകുമെന്ന് പക്ഷേ സാരിയുടെ കളർ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാരിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കളർ ഗാർഡിലൊക്കെ മുക്കിയ ശേഷം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളർ ഇളകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കളർ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കളർ വേറെ കളറിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മാറ്റി മാറ്റി ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് വേറെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലിച്ചൂരിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഓരോ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് മുക്കുക ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാരിയിൽ എന്തെങ്കിലും സോപ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും സാരിക്ക് കേടൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിനാഗിരി മുക്കുമ്പോൾ സാരി കേടാവോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാരിക്ക് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് മാത്രം നമ്മളിൽ വെച്ചാൽ മതി മുക്കിയൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ സാരി ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ശേഷം വേറൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ബക്കറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് പിഴിയരുത് നമ്മൾ സാരികൾ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പിഴിഞ്ഞ് കളയരുത് വെറുതെ അതിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അഴയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ സാരികൾ ഇതുപോലെ സിൽക്ക് സാരി അതുപോലെയുള്ള സാരികളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരിക്കലും വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത് നമ്മളെപ്പോഴും തണലത്ത് വേണം സാരികൾ ഇട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ സാരി കഴുകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് കഴുകിയത് കഴുകിയ ശേഷം സാരി ഇതാ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണം വിരിച്ചിടാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വിരിച്ചിടരുത് ഇതുപോലുള്ള ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാരികളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ക്ലിപ്പുകൾ സാരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ ഒട്ടും ബലമില്ലാത്ത ക്ലിപ്പുകൾ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അധികം ബലമില്ലാത്ത ക്ലിപ്പുകൾ വേണം സാരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ സാരിയിൽ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സാരി ഈ തണലത്ത് കിടന്ന് ഇതങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങിക്കോളും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പട്ട് സാരിയും അതുപോലെ ജൂട്ടിൻ്റെ സാരിയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടസർ സിൽക്ക് പോലുള്ള സാരികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതെപ്പോഴും ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പട്ട് സാരികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പട്ട സാരികളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും